Hello everyone. আমরা এখন সলভ করব হচ্ছে বুয়েট 2014 15 এ মানে যে কোশ্চেনটা আসছিল সেই কোশ্চেনটা তো এটা লামি সূত্র দিয়ে করব আমরা লামি সূত্র শিখছি হ্যাঁ আমরা আগে যে সূত্রগুলো শিখছি বলবিতে আশা করি তোমরা সেগুলো দেখছো তো না দেখলে এই আগের ফর্মুলাগুলো দেখে আসবা আর কি একটু হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলেই আছে আমি ডেসক্রিপশনে লিংকগুলো দিয়ে দিব তো আমরা কোশ্চেনটা পড়ি কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যে আলফা কোণে আনন্ত কোণ তলে 20 কেজি ওয়েট এর কোন বস্তুকে স্থির রাখতে তল বরাবর ভূমি সমান্তরালে দুটি সমান বল হ্যাঁ দুটি সমান বল সমান বলের মান দেওয়া আছে দেখো সমান বলের মান কত দেওয়া আছে দেওয়া আছে হচ্ছে 10 কেজি ওয়েট প্রয়োগ করা হলো আর কি হ্যাঁ তো তলের প্রতিক্রিয়া বলের মান ও আলফার মান কত সেটা বের করতে বলছে তাহলে আমরা একটু ছবি আঁকার চেষ্টা করি দেখো একটা আনন্ত তল বলছে যেহেতু তাহলে আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে এই যে এটা একটা আনন্ত তল আলফা কোণে আনন্ত তল এই যে আলফা কোণে আনন্ত তল তো এখানে একটা বস্তু আছে হ্যাঁ তো বস্তুটা যে একটা ভর আছে তাহলে আমরা সব সময় জানি যে কোন একটা বস্তুর ওজন সব সময় জন্য কই দিয়ে ক্রিয়া করে বলো খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করে ওকে তো বস্তুর ওজনটা কত দেওয়া আছে দেখো 20 কেজি ওয়েট দেওয়া আছে তো সেটা কই বরাবর ক্রিয়া করতেছে যে নিচে এটা হচ্ছে কত বলো 20 কেজি ওয়েট তো তোমরা কেজি ওয়েট মেবি জানো মানে আমরা এই 20 কেজি এর সাথে 9.8 গুণ করলে আসলে যেটা আসে সেটা নিউটন তো কেজি ওয়েটও কিন্তু আসলে ওজনের একটা একক আর কি হ্যাঁ তো ওকে ফাইন তো তারপর কি আছে দেখো যে বস্তুকে এই যে যে বস্তুটা এটা হচ্ছে এই যে যে কোণটা এটা হচ্ছে আলফা তো বস্তুকে স্থির রাখার জন্য তো তুমি বুঝতেছো যে আলফা কোণে একটা বস্তু যদি এভাবে থাকে তো সে কিন্তু স্লাইড করে পড়া শুরু করবে তো তাকে স্থির রাখার জন্য কি করা হইছে দেখো স্থির রাখার জন্য তল বরাবর এবং ভূমি সমান্তরালে দুইটি সমান বল 10 কেজি ওয়েট প্রয়োগ করা হইছে ক্লিয়ার তো এখন জিনিসটা কি দেখো যে তল বরাবর বলতে আসলে কি বোঝায় তল বরাবর বলতে বোঝায় হচ্ছে তলটা যেভাবে আছে এই বরাবর এই বরাবর কত একটা বল প্রয়োগ করা হইছে বলো কেজি ওয়েট আর হচ্ছে ভূমি সমান্তরালে একটা বল প্রয়োগ করা হইছে এই বরাবর একটা বল প্রয়োগ করা হইছে সেটা হচ্ছে তোমার আমরা এটা মুছে দিতে পারি এটাই তো ভূমি চিন্তা করতে পারি আমরা এই বরাবর একটা বল প্রয়োগ করা হইছে সেটা হচ্ছে 10 কেজি अनुभूमिक तले थक और हेलानो तले थक क्लियर तलटा वस्तु बराबर प्रतिक्रिया दीबे देखो तल नाइनटी डिग्री तल नाइनटी डिग्री हाँ मान ये এই কোণটা হচ্ছে কত ডিগ্রি বলো এই কোণটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি তো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি প্রতিক্রিয়া বল আর আমাদের এটা বের করতে বলছে আর আলফার মান বের করতে বলছে বুঝে গেছে তো তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবা এখানে আসলে কয়টা বল আছে এখানে হচ্ছে তোমার চারটা বল আছে তাহলে চারটা বল থাকলে তো ভাই আমরা তো লামি সূত্র ইউজ করতে পারি না দেখো বস্তুটা কিন্তু সাম্য অবস্থায় আছে তাহলে তিনটা বল যদি থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু আমরা লামি সূত্র প্রয়োগ করতে পারতাম তো ওকে ফাইন তাহলে কি আমরা কি করব বলো আমরা হচ্ছে এই চারটা বলকে তিনটা বল করে নিব কিভাবে তিনটা বল করে নিব সেটা হচ্ছে দেখো আমরা কিন্তু শিখছিলাম যে দুইটা সমান বল একটা পি এটাও পি মানে এটাও পি এটাও পি হ্যাঁ তাদের মধ্যবর্তী কোন যদি আলফা হয় তাহলে এই পি আর পি এর যে লব্ধি সেটা হচ্ছে কত হবে বলো টু পি কজ আলফা বাই টু আর এই লব্ধিটা কই দিয়ে যাবে বলো মাঝামাঝি দিয়ে যাবে এটা আশা করি তোমরা যারা আমাদের আগের ভিডিওটা দেখছো তারা এটা অবশ্যই জানো হ্যাঁ তো ভাই এই যে এইখানে দেখো এইখানে হচ্ছে আমরা এই চারটা বলকে তিনটা বল করব কিভাবে এই দশ কেজি ওয়েট এটাও কত কেজি ওয়েট আছে বলো দশ কেজি ওয়েট আছে ক্লিয়ার তাহলে এটা যদি আলফা হয় এই কোনটাও কত হবে বলো এটা এটা তো সমান্তরাল সমান্তরাল না তাহলে এটা আলফা হইলে এটাও কি হবে বলো আলফা হবে তাহলে এটা যদি আলফা হয় এদের যে লব্ধিটা তাহলে এই লব্ধিটা দশ কেজি আর দশ কেজি যে লব্ধিটা এটা কি দিয়ে যাবে বলো এই মাঝামাঝি দিয়ে চলে যাবে তাহলে মাঝামাঝি দিয়ে চলে গেলে তাহলে এই লব্ধির মানটা কত হবে দেখো দশ কজ আলফা বাই টু সরি মানে টু পি কজ আলফা বাই টু তো তাহলে টু পি করলে কত আসতেছে টুয়েন্টি কজ আলফা বাই টু টুয়েন্টি কিভাবে পি এর মান তো এখানে কত দেখো দশ তাহলে কত আসতেছে টুয়েন্টি তোমার আর 
চারটা বল না এখন কয়টা বল আছে এখন তিনটা বল আছে এই যে 20 cos alpha by 2 আর আরেকটা হচ্ছে কি আর এটা হচ্ছে 20 যে নিচের দিকে যেটা আর কি হ্যাঁ এখন এই দুইটা বল আসলে নাই এখন আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি এই দুইটা বল কি বলো এই দুইটা বল আমরা কি বাদ দিয়ে দিতে পারি এই দুইটা বল এখন আমাদের আর এখানে নাই ক্লিয়ার তাহলে কোন তিনটা বল আসলে এখানে বস্তুটাকে সাম্য অবস্থায় রাখছে এই আর 20 cos alpha by 2 আর হচ্ছে কি বলো 20 kg weight ক্লিয়ার এখন আমরা সুন্দর মত করে লামি সূত্রে अप्लाई করব দেখো লামি সূত্রে अप्लाई করলে তাহলে কি আসছে লামি সূত্রে अप्लाई করলে আসছে হচ্ছে r ডিভাইডেড বাই এই 20 cos alpha by 2 আর 20 এর যে মধ্যবর্তী কোণ সেটা তো তোমরা বুঝতেই পারতেছো যে এই কোণটা হচ্ছে কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি আর এই এই কোণটা হচ্ছে কত alpha by 2 তাহলে 20 cos alpha by 2 আর হচ্ছে 20 এই দুটো বলের ভিতর যে মধ্যবর্তী কোণ সেটা হচ্ছে কত বলো 90 plus alpha by 2 তাহলে আমরা কি লিখব r sin 90 ডিগ্রি প্লাস আলফা বাই কত বলো 2 ক্লিয়ার তারপর আমরা কি লিখব দেখো তারপর হচ্ছে কি 20 cos আলফা বাই 2 ডিভাইডেড বাই 20 cos আলফা বাই 2 ডিভাইডেড বাই কত বলো এই r আর হচ্ছে এই 20 কেজি ওয়েটের যে মধ্যবর্তী কোণ সেটা হ্যাঁ এখন আমরা একটু উপর দিকে এই অ্যাঙ্গেলটা বোঝার জন্য মানে r আর এই 20 cos কেজি ওয়েটের যে মধ্যবর্তী কোণ সেটা কত সেটা তুমি কিভাবে বের করবা দেখো যে এটা যদি আলফা হয় ভাই তাহলে দেখো এই কোণটাও তো তোমার আলফা তাহলে এই কোণটা হচ্ছে কত 90 মাইনাস আলফা তাহলে এটাও কত হবে বলো এই কোণটা কত হবে বলো এই কোণটা হচ্ছে আলফা হবে ক্লিয়ার সহজ একেবারে মানে নরমালি চিন্তা করলে তোমরা এটা বুঝতে পারবা যে তাহলে আমরা এখন এখানে কি লিখতে পারি সাইন এই যে আমাদের তো এই কোণটা লাগবে আর আর হচ্ছে কিসের মধ্যবর্তী কোণ 20 cos alpha by 2 তাহলে এই কোণটা হচ্ছে কত বলো 180 ডিগ্রি মাইনাস কত বলো আলফা ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে কি দেখো আরেকটা বাকি আছে আরেকটা কি বাকি আছে 20 20 ডিভাইডেড বাই কি হবে বলো 20 ডিভাইডেড বাই এইটা আর হচ্ছে এটার মধ্যবর্তী কোণ এখন তুমি একটু খেয়াল করো দেখো যে এই যে যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু 90 ডিগ্রি তার সাথে আর আলফা বাই 2 আছে তার মানে আমরা এখানে কি লিখব sin uh, 90 plus কত বলো 90 plus alpha by 2 20 divided by sin 90 plus alpha by 2 clear তো এখন আমাদের একটু বুঝতে হবে দেখো তাহলে আমরা যদি এই তিনটা সমীকরণকে যদি একটু শর্ট করি তো এটা তোমরা জানো যে r divided by কত আসছে sin 90 plus alpha by 2 মানে হচ্ছে কত বলো cos alpha by 2 কত cos alpha by 2 clear আর এখানে কি আসছে এখানে আসছে হচ্ছে 20 cos alpha by 2 divided by sin 180 minus alpha মানে হচ্ছে কত বলো sin alpha এটা আমরা ক্লাস 9 থেকে পড়তে পড়তে আসছে আর কি হ্যাঁ আর এখানে কি আসছে 20 divided by কত আসছে বলো sin 90 plus alpha by 2 মানে হচ্ছে কত cos alpha by 2 শেষ অঙ্ক শেষ হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি এই এই ফার্স্টটা লাস্টটা যদি আমরা মিলাই হ্যাঁ এখানে যেহেতু তিনটা এই সমান হ্যাঁ তাহলে ফার্স্ট আর লাস্টটা মিলাইলে আমাদের কি আসছে r কত আসছে দেখো r আসছে হচ্ছে 20 20 কত কেজি ওয়েট কেজি ওয়েট ক্লিয়ার আর আমরা যদি আমাদের তো এখন আলফা বের করতে হবে হ্যাঁ আলফা আমরা কিভাবে বের করব আলফা আমরা যে কোনো দুইটা মিলাইলেই আমরা পেয়ে যাব দেখো আমরা যদি শেষ দুইটা মিলাই কিংবা ফার্স্ট দুইটা মিলাই যে কোনো একটা মিলাইলে আমাদের মানটা চলে আসবে কিভাবে চলে আসবে দেখো যে আমরা কি করতে পারি আসলে প্রথম দুইটাই মিলাই দেখো প্রথম দুইটা মিলাইলে কি আসছে যে আর cos alpha by 2 equal to এখানে একটা ব্যাপার আছে যে তোমরা অবশ্যই sin 2 alpha সূত্রটা জানো sin 2 alpha equal to কত ভাই বলো sin 2 alpha equal to হচ্ছে 2 into sin alpha into cos alpha 2 into sin alpha into cos alpha মানে এখানে যে যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে তার হাফটা হাফ হচ্ছে এখানে তাহলে আমাদের এই sin alpha কে আমরা কি লিখতে পারি sin alpha কে আমরা লিখতে পারি 2 into sin alpha by 2 into cos alpha by 2 তাহলে 2 into cos alpha by 2 দেখো এখানে কি আসছে তাহলে 220 cos alpha by 2 ডিভাইডেড বাই এই sin alpha কে আমরা কি লিখতে পারি 2 into sin alpha by 2 into cos alpha by 2 ক্লিয়ার তাহলে আর এর মান তো আমরা যে বের করছি 20 তাহলে আমরা এখানে 20 বসাই দিতে পারি তাহলে 20 বসাই দিলে আমাদের কি আসছে দেখো 20 বসাই দিলে আমাদের কত মান আসছে একটু খেয়াল করো যে এই আর আর কাটা কাটি 20 20 কাটা কাটি চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের আসছে হচ্ছে তোমার এই 
20 cos alpha by 2 equal to होच्छे जो दी काटा काटी कोरे दे तेले एहाना थाक बे होच्छे उपरे 20 थाके और नीचे थाके होच्छे 2 cos alpha by 2 तो काटा काटी चोला जाच्छे अच्छा उपरे होच्छे तुम्हार 10 थाके यार कि हाँ 2 जो दी काटा काटी कोरी नीचे होच्छे तुम्हार sin थाके sin alpha by 2 थाके तो एहाना देखे सुन्दर मतो तेले तुम्हार एजे 10 10 alpha by 2 10 alpha by 2 equal to cos alpha by 2 half 10 alpha by 2 equal to जो दे half आशे तेले आम रेखन ते की बेर कोते बार 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 बार